നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ടേൺ ഓവർ റേറ്റ് എത്രത്തോളം അധികമാണ് ടേൺ ഓവർ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് കാലയളവിൽ എത്ര പേർ നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ വിട്ടു പോകുന്നു അതിൻ്റെ റേറ്റാണ് ടേൺ ഓവർ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേൺ ഓവർ റേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ അത് വളരെ ബാഡായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ എത്ര സ്റ്റാഫ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ വിടാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ റീഗ്രറ്റബിൾ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് റീഗ്രറ്റബിൾ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ആളുകൾ നമ്മളുടെ കമ്പനി വിടുമ്പോഴാണ് റിഗ്രറ്റബിൾ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾ ഇയാൾ വിട്ടു പോകുന്നെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ഇയാളുടെ കൊണ്ട് വലിയ കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ലോസിന് നമ്മൾ നോൺ റിഗ്രറ്റബിൾ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ റിഗ്രറ്റബിൾ ലോസ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് എത്രയാണ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ടേൺ ഓവർ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പേർ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്ര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനൊരുപാട് ഡേറ്റ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് വേണം ഒരുപാട് അനാലിസിസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അവിടെയാണ് എച്ച് ആർ അനാലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ആർ അനാലിറ്റിക്സ് എന്ന പ്രോസസ്സ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എച്ച് ആർ അനാലിറ്റിക്സ് എങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാക്കുന്നു എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസൈറ്റ്സ് നമുക്ക് തരുന്നു എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ദിസ് ഇസ് അനീഷ് കുമാർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു എംപവർ അപ്പോൾ എന്താണ് എച്ച് ആർ അനാലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ അനാലിറ്റിക്സിനെ പോലെ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എച്ച് ആർ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസൈറ്റ്സ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കും അതായത് ഒരു മാനവ ശേഷി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ എങ്ങനെ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാം ഒരു ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലാക്കി നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് എച്ച് ആർ അനാലിറ്റിക്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എച്ച് ആർ പ്രോസസ് എല്ലാം ലോഗ് ചെയ്യുന്ന അതായത് നിങ്ങളുടെ പേ റോൾ കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ടൈം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ എച്ച് ആർ പ്രോസസ്സും ടാഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് എച്ച് ആർ അനാലിറ്റിക്സ് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതരുത് എച്ച് ആർ അനാലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ഡാറ്റയെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഇൻസൈറ്റ്സ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് മാനുവലി ചെയ്യാം പക്ഷേ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടറേഷൻ പവർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഡേറ്റ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ പവർഫുൾ ഇൻസൈറ്റ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള എച്ച് ആർ അനാലിറ്റിക്സ് ഒരു എച്ച് ആർ മാനേജർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയി ചേൺ റേറ്റ് എന്ന് പറയാം ചേൺ റേറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് യുവർ എംപ്ലോയി ടേൺ ഓവർ സ്റ്റാറ്റ് സ്റ്റേറ്റസ് അതായത് നമ്മളെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത മുതൽ എത്രത്തോളം എംപ്ലോയീസ് വരികയും പോകുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് എന്തുകൊണ്ട് ലീവ് ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ റിട്ടേൺ ചെയ്യാത്തത് എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഒരു പ്രൊഡിക്റ്റീവ് മോഡൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അടുത്തത് ക്യാപ്പബിലിറ്റി അനാലിറ്റിക്സ് അതായത് ക്യാപ്പബിലിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു എംപ്ലോയീസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ എപ്പോഴും സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ക്യാപ്പബിലിറ്റിയാണ് അവർക്ക് എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ആ എം ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ
നമ്മൾ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന റൂൾസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് അത് എത്രത്തോളം എംപ്ലോയീസ് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര പേർ അത് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് ഡു യു നീഡ് എനി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചർ വൈ ദി ആർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറ്റ് വൈ ദി ആർ ഫോളോയിങ് ഇറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആംഗിളും നമ്മൾ ടാഗ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഒരു എച്ച് ആർ മാനേജർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കപ്പാസിറ്റി അനാലിറ്റിക്സ് എന്താണ് കപ്പാസിറ്റി അനാലിറ്റിക്സ് നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫേം ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഒരു ഫിഫ്റ്റി എൻജിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരവരുടെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വാട്ട് ഈസ് എ സ്ലോട്ട് അലോക്കേറ്റഡ് ടു ദം വാട്ട് ഈസ് എ വർക്ക് അലോക്കേറ്റഡ് ടു ദം ഹൂ ഈസ് ട്രാക്കിങ് ഇറ്റ് ഹൂ ഈസ് മോണിറ്ററിങ് ഇറ്റ് ആർ ദേ റിയലി യൂസിങ് ദിയർ റിയൽ ടൈം ടു വട്ട് ഓവർ വർക്ക് ടൈം അലോട്ടഡ് ടു ദം ടു ദിയർ കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സും ഒരു എച്ച് ആർ മാനേജർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ആർ മാനേജേഴ്സ് എച്ച് ആർ റിസോഴ്സസ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു അനലറ്റിക്സ് ആവശ്യമുള്ളൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ലീഡർഷിപ്പ് ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഈസ് വെരി വെരി ക്രിറ്റിക്കൽ ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എനി ഓർഗനൈസേഷൻ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ലീഡർഷിപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ പല എംപ്ലോയീസും കമ്പനി വിട്ടു പോകാം റിട്ടേൺഷൻ ഈസ് വെരി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇഫ് ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഈസ് നോട്ട് പെർഫോമിങ് വെൽ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലൂസ് സെൻസ് എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ലീഡർഷിപ്പിന് തന്നെ കൊടുക്കാം ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദിയർ വർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇത്രയും ആങ്കിൾ ഈ ഡേറ്റ പോയിന്റ്സ് മുഴുവൻ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു എച്ച് ആർ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ എച്ച് ആർ അനാലിറ്റിക് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡാഷ് ബോർഡ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ കീ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എച്ച് ആർ അനാലിറ്റിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കില്ലോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെയധികം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈസ് ഓഫ് യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പവർ പവർ ബി ഐ അല്ലെങ്കിൽ ടേബ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ഏത് നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസൈറ്റ്സും ഡാഷ് ബോർഡ്സും നമുക്ക് തരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് ഡേറ്റ സയൻസ് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് സിക്സിൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റി ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ട്രാങ്കുലേഷൻസ് ഇൻഫോം ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് അപ്പം ദേ ഇത് ക്ലൗഡ് എഞ്ചിനീയർഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ക്ലൗഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് അപ്ഡേറ്റ്സ് അപ്ഗ്രേഡ്സ് അവർ റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റി മുഴുവൻ നമുക്ക് അപ്ഗ്രേ അപ്ഡേറ്റ്സിലൂടെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു എച്ച് ആർ അനാലിറ്റിക്സ് ടൂൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾവേസ് ഒരു എച്ച് ആർ മാനേജേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എച്ച് ആർ അനാലിറ്റിക്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എച്ച് ആർ അനാലിറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡാണ് ഡാഷ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിസിഷൻസ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എത്ര എംപ്ലോയീസ് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അവരുടെ ചേൺ റേറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എത്ര പേര് നമ്മൾ ജോലി വിട്ടു പോകാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ഡാഷ് ബോർഡ് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഡീപ്പ് ഡൈവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഡാഷ് ബോർഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ടൂൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു മേജർ കാര്യം തന്നെയാണ് മോണിറ്റർ ദ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന്
വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അപ്പോൾ വിസിബിലിറ്റി കൂടുതൽ കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലാക്കാനും നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് എവറി പ്രിവിലേജ്ഡ് ആക്സസ് ടു ആൾ ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സും നമുക്ക് എച്ച് ആർ അനലിറ്റിക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കും വെർ ഇസ് എ ഗ്യാപ്പ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ഓൾസോ വർക്ക് ടു വേർഡ്സ് അച്ചീവിങ് ഓർ മിനിമൈസിങ് ദ ഗ്യാപ്പ് മിറ്റിഗേറ്റ് ദ റിസ്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എച്ച് ആർ അനലിറ്റിക്സ് എങ്ങനെയൊരു ഓർഗനൈസേഷനെ സഹായിക്കുന്നു ഏതൊക്കെ ആംഗിൾസ് ആണ് എച്ച് ആർ അനലിറ്റിക്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഡാഷ് ബോർഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതൊക്കെ പാർട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് വിച്ച് ഇസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ എത്രത്തോളം ഡേറ്റ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സെല്ല് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷേ ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു പൈപ്പിലൂടെ ഇട്ട് ഒരു അനാലിറ്റിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ച് നമ്മൾ ട്രാങ്കുലേഷൻ ആൻഡ് അതർ മാപ്പിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഫോം ഡിസിഷൻസ് ഓർ ഇൻസൈറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് വിചാരിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഒരു എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫോക്കസ് അത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എനിക്ക് അറിയിക്കുക നമുക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് സി യു സോൺ